മീനാക്ഷിയുടെ മോള് സിന്ധു ഇല്ലേ സിന്ധുന്റെ ആ കെട്ടിയ ന്യായ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് പഠിക്കാൻ വന്ന പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോക്കളഞ്ഞ് നാത്തുനേ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകൊച്ച് പഠിക്കാൻ വന്ന ഓർമ്മയുണ്ട കൊച്ചുങ്ങളെ എന്താണ് അവന് ഓർക്കാതിരുന്നത് ഈ പെണ്ണിനെ അറിഞ്ഞൂടെ അവന് ഭാര്യയുണ്ട് ഒരു കൊച്ചുണ്ടെന്നൊക്കെ ഈ പഠിക്കാൻ പോയി പെണ്ണിനെക്കാളും കൂടുതൽ അവനറിയാലോ അവന് ഭാര്യയുണ്ട് രണ്ടും പിള്ളേരുണ്ട് വെല്യാൾക്കാര് വർത്താനം പറഞ്ഞതിന്റെ നടുക്കേറി ഇരിക്കരുത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിനക്ക് അതൊന്നും അറിയാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല വീട്ടിലോട്ട് വയ്ക്കേ ആ പാത്രം ഒക്കെ ഉള്ളത് കഴിയും അമ്മ എടി എടി പോസ്റ്റ് പോലെ ആയില്ല എടിമി നിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ പണി മുഴുവൻ എടുക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഈ കൊച്ചുവായിൽ വലിയ വർത്താനം വേണ്ട കേട്ട പരീക്ഷയുടെ സമയമാണ് പോയിരുന്ന് പഠിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു ഫോൺ കൂടെ പറഞ്ഞ ശരി ചേച്ചിയെ ചേച്ചിയെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുള്ള അപ്പൂപ്പനെ അറിയില്ലേ അവരുടെ രണ്ടാം കെട്ടിലൊരു മൗണ്ടല്ലോ ആ നീലാണ്ട വല്യ അച്ഛൻ നീലാണ്ട വല്യ അച്ഛന്റെ മകന്റെ ചെറുമോണ്ടല്ലോ പ്രവീണ് ഗൾഫിലാണല്ലോ അവൻ അവന്റെ ഭാര്യ ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിട്ട് വെറുതെ കരിനാക്ക് വളച്ചൊന്നും പറയല്ലേ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കുട്ടി ആ അവളിപ്പോ നല്ല കുട്ടി അവൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൻ ഗൾഫിലാണല്ലോ പ്രവീണ് അപ്പൊ ഇവൾക്ക് എന്തോ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മാസം ഒരു കോഴ്സിന് പഠിക്കാണ്ട് അത്ര അപ്പൊ നിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ പറ്റില്ലോ ചേച്ചിയുടെ വീടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവളിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരും അത് അത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഈ പ്രവീണിന്റെ ഭാര്യ എന്താ അവളുടെ പേര് ഒരു മാസം ഇവിടെ നിന്നോട്ട് ലോഡ്ജിലൊക്കെ നിർത്താൻ പറ്റും നമ്മള് കുടുംബക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ ഒരു മാസത്തെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞാൽ അവള് പൊക്കോളും അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല എന്തതിന് കുഴപ്പം ഒരു മാസം ഒരു കുടുംബക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന എവിടെ നിക്കണോ അവിടെ നിന്നോട്ടെ ഇവിടെ സൗകര്യം എന്തിനാ ഇതിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യം എന്താണ് ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവര് അല്ല മാവ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ വരുന്നേ അപ്പം അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലെന്നേ രാജനാണ് എല്ലാണെങ്കിലും എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയണ കൂടെ പറഞ്ഞൊരാളാവ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ അമ്മയ്ക്കും പിന്നെ എനിക്കും വൈകുന്നേരം ആവുമ്പൊ സീരിയല് കാണണം പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉള്ളപ്പോ സീരിയലൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മാത്രല്ല തക്കിളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓടി ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കും അപ്പൊ അതിന് 
ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് താമസിക്കാൻ കൊച്ചിന് സൗകര്യം പടപണ്ടാരം പോലെ ഒരു വീടെന്നുള്ളതല്ലാതെ സൗകര്യത്തിനുള്ള മുറികൾ വലതുകൊണ്ട് നീ വന്ന ഒരു ദിവസം തങ്ങണം അവിടെ നിന്ന് അവരെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ തങ്ങണം പിന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തോന്നാണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അത് നടക്കത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്കിവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ചേച്ചിണ്ട് എന്നൊക്കെ കരുതി ഒരു വാക്കു കൊടുത്തു കുടുംബക്കാരുടെ മുമ്പിലല്ലേ നാണം കെട്ടോളാം കെട്ടോളാം ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ ചോരയിൽ പറഞ്ഞത് കുടുംബത്തുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ടുണ്ട് പോരാ അവിടെ ചേച്ചി കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പറ്റിക്ക് മതി പറ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞോ ഞാൻ നാണം കെട്ടോളാന്നേ കുടുംബക്കാരുടെ മുമ്പിൽ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കല്ലേ സമാധാനത്തിൽ പറയും തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി എന്താ പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ വാക്കല്ല ഈ തറവാട്ടിൽ അങ്ങ് വരെ ആ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഇവരും സംഭവിക്കലേക്ക് വേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ വരുമ്പോ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കോ ഞാൻ വരും ഇവിടെ അവൾക്ക് എന്താ കുറവ് നോക്കാം ഞാൻ വരുമല്ലോ ഉള്ള സമയം കൊച്ചിന് ആ കൊച്ചിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയി വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞതാ വേണമെങ്കിൽ മതി മാത്രല്ല അത്രയും ദൂരം വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ ഇവിടെ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ മുന്നാൾ പോയപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ആരാണ്ടിന്റെ വീട്ടിലല്ലേ നിന്നത് അപ്പൊ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ലേ അത് ഒരു ദിവസല്ലേ ഈ ഒരു മാസമൊക്കെ പിന്നെ അല്ല ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു പറ്റില്ലേക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാ അല്ല അവിടെ ഇരുതി എന്തെങ്കിലും വരട്ടമ്മ വരാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ആ നീ ഇപ്പൊ എന്തോ ഞാൻ നീ വാക്ക് കൊടുത്തില്ല വരാൻ പറ അല്ല അതടി പിന്നെ മോളറിക്കാണ് ചേച്ചിയുടെ മോൻ കെ എസ് ഇ ബി യിലുള്ള കനകൻ എന്റെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വയസ്സായ കളവന്മാര് വെക്കുന്ന ക്ലാസ് അല്ലേ പയ്യന്മാര് ക്ലാസ് വെക്കണ്ടേ ക്ലാസ് ഒക്കെ വെക്കാനുള്ളടുത്ത് ആ വരണതാണ് തങ്കം എന്റെ അനിയത്തി കൂടെ ഉള്ളത് ഭർത്താവ് കൂടെ ഉള്ളത് മോളും മോളും സൗമേരാജായി ഓടിപ്പോയതാ എന്താ പേര് എന്തോ സ്കൂളിലെ പേര് തന്നെയാണോ ഇതെന്താ ചേട്ടാ പന്നിച്ചാക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്നേ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പാട്ടിലെ വലിയൊരു നേതാവാ നേതാവ എന്താ പയ്യനല്ലേ കേളിയാണോ അല്ല ചേച്ചി തങ്കമാണ് അല്ല ഊട്ടി കേളി ഇച്ചിരി ചേച്ചി കേളിങ്ങ നല്ലത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേളിങ്ങ് പിന്നെ ചേച്ചിക്ക് സ്ട്രേറ്റിങ്ങാ നല്ലത് അതാ ചേരുന്നത് സുന്ദരിയല്ലേ അപ്പോ ചേച്ചിടെ പേരെന്താ എന്റെ പേരോ എന്റെ പേര് നിഖില ആണോ അതെ എന്തിനാ ഇവിടെ സംസാരിക്കണേ അകത്തേക്ക് അപ്പ 
പെണ്ണിന് ഒരു പിരി ലൂസായി കിടക്കുന്നു അതെന്താന്നറിയാൻ പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ആൾക്കാരെ ഒന്നും കാണാതെ എവിടെ അടഞ്ഞു കിടന്ന കൊച്ച പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും ഒരുപാട് ആളുകളെ കണ്ട അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും നിന്റെ കെട്ടിയോന്റെ അച്ഛൻ ചാരം കഥ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അച്ഛൻ എപ്പൊ നോക്കിയാൽ അധ്വാനിച്ചോണ്ടേ ഇരുന്ന അത് നീലാണ്ട വലിയ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പക്ഷെ ആളിപ്പോ ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ എന്താ പറയാ വയസ്സായ പറമ്പില് കിളക്കാനൊക്കെ പോവും കിളക്കാൻ പോകുമ്പോ ചെയ്യും ഇയാൾ ഒരു തോർത്ത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അടിയിൽ കൊടകാവും ഈ തോർത്ത് ഇങ്ങനെ മടക്കിട്ട് ചുറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു കോണത്തിന്റെ പാല് ഇങ്ങനെ അടി കൂടെ കിടക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും നീലാണ്ട വലിയ അച്ഛനും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൂപ്പിന് വേറെ ഭാര്യയും കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോഴാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണായിട്ടുള്ള പോക്ക് വേറെ കല്യാണത്തിലുള്ള കുട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ വല്യച്ചനോട് ആർക്ക് താല്പര്യമില്ലാണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ രഹസ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരും വല്യച്ചൻ വന്ന് കണ്ട് പലതൊക്കെ വാങ്ങി തരികയൊക്കെ ചെയ്യും ആ ബന്ധാണ് ഇപ്പൊ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിടാൻ കാരണം എന്താ മടി അതിന് വേണമെങ്കിൽ അത് കഴിച്ച് കഴിക്കത്തില്ലേ മോള് നാലേ കഴിച്ചു കൂടി എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കഴിക്ക ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ച ചീരല്ലേ ഒക്കെ പിരിക്കൊക്കെ ഈ മുള്ളും കത്തി എന്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ടുള്ള കഴിക്കലല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം എന്താ വെള്ളം എടുക്കാത്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വാ ആ കുട്ടിക്ക് വെള്ളം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞൂടെ അത് വെള്ളം കൊടുത്തു കൊടുക്കും ചപ്പാത്തി കഴിക്കും ഞാൻ എടുത്തിരിക്കും മതി
ഞാനൊരു <laughs> <laughs> എന്തെങ്കിലും <laughs> 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 ഞാൻ ഇനി കെ എസ് ബി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഡെയിലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഇത്ര പൊക്കം വെക്കും ശൃംഖരിക്കണത് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ കേറി വരണേ അത് മോശല്ലേ വേറെ ആരുടെയും ബെഡ്റൂം അല്ലേ കുടുംബക്കാരുടെ അല്ലേ കുടുംബക്കാരുടെ ഒക്കെ ബെഡ്റൂമിൽ ഞാൻ പോണല്ലോ എങ്ങനെ പോകുമ്പോ പോണ്ടോ ഞാൻ പ്രശ്നം അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല അമ്മ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഏട്ടൻ കുടിച്ച ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് അവൾ എന്തിനാ വെള്ളം കുടിക്കണേ ഏട്ടന്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കണേ എന്തിനാ അങ്ങനെ പെരുമാറില്ലാണോ അവള് അല്ലല്ലോ തുമ്മിയാ തെറിക്കണേ ഏതാണ്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ വേഷം കിട്ട് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവക്ക് ഏട്ടനാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ തോണം തുള്ളി 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 നിക്ക അതെ നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം ഇനി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ ആരും അവളെ നോക്കണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം അവളുടെ ഒരു വൃത്തിയട്ട സ്വഭാവം ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ പരിപാടി വേണ്ട വേണ്ടാന്ന് അന്ന് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല ഞാൻ ഏറ്റു എന്നിട്ടിപ്പൊ എന്തായി അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണോണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയില്ല ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാമൻ നോക്കാ അതെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയണം ആ സാധനത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട കളഞ്ഞോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെലപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ കൊന്നാളി അത് വേണ്ട ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഇനി ഇപ്പൊ വിദേശത്ത് വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നതല്ലേ എന്താ പെരുമാറണം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല മാമൻ നോക്കാ അതിന് വെറുതെ ചാരി കളിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കല്ലേ സത്യാവസ്ഥ അറിയാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ ഇനി അവളെങ്ങാനും ഇവിടെ കിടന്ന് തുള്ളി കളിക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊരണ പൊത്തി ഒരെണ്ണം കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് ഒളിഞ്ഞു നോക്ക് ഞാൻ എന്റെ തൊപ്പി നോക്കിയാലേ ഒളിഞ്ഞു നോക്കണം എന്താ ആരും ഒളിഞ്ഞു നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഈ തൊപ്പി നോക്കല് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെ നീ പറയണം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല സാധാരണ തൊപ്പി ാണ് 
ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവളെന്തി ഒളിഞ്ഞു നോക്കണത് അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നേരിട്ട് കണ്ടാ പോരെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അറിയാമോ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ള ഇളക്കം എന്തളക്കുന്ന അതെ നിനക്ക് എന്തോ മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കല്ല മാനസിക പ്രശ്നം ദേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേ നിറച്ച് വേഷം കയറിയിരിക്ക അത് ആദ്യം എടുത്ത് കള എന്തെന്നാണ് ജവന്തി നീ മര്യാദക്ക് ആ പെണ്ണിനെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടോ അതാ നമുക്ക് നല്ലത് എങ്ങനെ അതൊക്കെ പറയാ അതൊക്കെ മോശല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നാവാൻ തീരുമാനിക്കണം എനിക്ക് ഇനി ഇത് കൂടുതൽ നന്നാവാൻ പറ്റുമോ അല്ല പറ്റുമോ ഇത് പറ അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ സ്വയം നന്നാവൽ കുട്ടി ഞാനത് തൊപ്പി നോക്കിയതാണത് പിന്നെ രാവിലെ തരാന്ന് കരുതി ില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചാലോ വണ്ടി അവസാനം <laughs> 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 ഒളിഞ്ഞു നോക്ക് ഞാനിട തൊപ്പി നോക്കിയാലേ തൊപ്പി ചെറുമോള് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിണ്ടാവും ഇതിടക്കിടാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്